প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের প্রকৃতি এবং প্রযুক্তিতে বহু প্রতিরাশি অধ্যায়ের আটানব্বই পৃষ্ঠার যে ভাগ প্রক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এটা নিয়ে আলোচনা করব তো এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে বলা হয়েছে যদি পি অফ এক্স এবং ডি অফ এক্স দুটি বহু প্রতিরাশি হয় যেখানে ডি অফ এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমরা যেটা দিয়ে ভাগ করব হ্যাঁ সেটা কখনো জিরো হওয়া যাবে না কেননা জিরো দিয়ে কাউকে ভাগ করা যায় না এটাকে অসংজ্ঞায়িত বলা হয় তো এইটা আসলে ভালো বুঝতে গেলে তোমরা পাটিগণিতীয় একটা ভাগ যদি এইভাবে নাও যে ধরো যে ভাগটা মিলবে না অবশিষ্ট থাকবে পাঁচ দিয়ে আমরা যদি বারোকে ভাগ করি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ অবশিষ্ট থাকছে দুই হ্যাঁ তো এইখানে দেখো এই যে আমরা বারো ভাগ পাঁচ এটা ছিল এই ভাগটা করলে এইভাবে করতে হবে তো এই বারো যেটা ছিল উপরে এটাকে আমরা হচ্ছে যে পি অফ এক্স বলছি একটা বহু প্রতিরাশি ধরো আর ফাইভটাকে আমরা বলছি ডি অফ এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা বলতে পারি হ্যাঁ যে এই যে যেটা ভাগফল আসলো ভাগফল এটা পরবর্তী পেজে দেয়া আছে হ্যাঁ ভাগফলটা হচ্ছে আমাদের কিউ অফ এক্স হিসেবে ধরা হলো আর তাহলে উপরে যেটা ছিল অর্থাৎ বারো এটা হচ্ছে আমাদের ভাজ্য ভাজ্য হচ্ছে পি অফ এক্স আর যেটা দিয়ে আমরা ভাগ করেছি সেটা হলো আমাদের ভাজক হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ডি অফ এক্স তো এখন দেখো এই যে এখানে যে সম্পর্কটা দেখানো হয়েছে এটা আমরা এখন ক্লিয়ার বুঝতে পারবো এখানে আমরা যদি এটাকে মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করি যেটা সমস্ত বলা হয় তাহলে এই দুই সমস্ত ভাগ শেষটা চলে যায় উপরে আর এই ভাজকটা চলে আসে নিচে তো এই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখো আমাদের যেটা আসছে যে দুই সমস্ত দুই বাই পাঁচ তো এটাকে কিন্তু আমরা যোগ আকারেও লিখতে পারি যেমন টু যোগ হচ্ছে টু বাই ফাইভ কেননা এটা দেখো ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে আমরা রাফলি দেখাই এই দুয়ের নিচে একটা এক আছে ভগ্নাংশের যোগ তোমরা জানো হরের লসাগু করে করতে হয় তাহলে এক আর পাঁচের লসাগু হচ্ছে পাঁচ তারপরে এই এক দিয়ে একে ভাগ করলে পাঁচ বার যাবে সেই পাঁচ দিয়ে উপরে গুণ করলে দশ এরপরে পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে উপরে গুণ করলে দুই অক্ষে দুই তাহলে দশ আর দুয়ে বারো বাই পাঁচ তো এই যে আমাদের দেখো বারো বাই পাঁচটা কিন্তু ঘুরে আসছে তো এই এই জিনিসটাকেই আসলে হ্যাঁ এইখানে যেটা লেখা হয়েছে যে পি অফ এক্স অর্থাৎ এটা যদি একটা বহুপদী হয় হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ভাজ্য আর ভাজক যদি আমাদের ডি অফ এক্স হয় তাহলে এই ভাগটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এটা হচ্ছে কিউ অফ এক্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ভাগফল হ্যাঁ যোগ এই এই টুটা ছিল আমাদের ভাগ শেষ তাহলে ভাগ শেষ হচ্ছে আমাদের এটা একটু এখানে লিখতে হবে ভাগ শেষটাকে আর অফ এক্স দিয়ে ধরা হয়েছে আর অফ এক্স তো এটা যদি ভাগ শেষ হয় তাহলে দেখো এইখানে ভাগ শেষ ছিল তাহলে এটা হচ্ছে আর অফ এক্স বাই এই যে এখান থেকে দেখো ভাগ শেষটা উপরে চলে যায় এই দুইটা হচ্ছে ভাগফল তাহলে এটাকে আমরা যোগ আকারে যখন লিখেছি এইভাবে লিখেছি তাহলে এই টুটা হচ্ছে ভাগফল কিউ অফ এক্স যোগ এই টুটা হচ্ছে ভাগ শেষ যেটা হচ্ছে আর অফ এক্স বাই ফাইভটা হচ্ছে আমাদের ভাজক যেটাকে আমরা ডি অফ এক্স ধরেছিলাম তো এই সম্পর্কটাই এখানে আসলে দেখানো হয়েছে এটা তেমন কিছু না হুম জাস্ট পাটিগণিতীয় একটা ভাগ যে ভাগটা আসলে অবশিষ্ট থাকে এরকম সমস্ত বা মিশ্র ভগ্নাংশ করলেই বোঝা যাবে তো একইভাবে যদি ভাগটা দেখো মিলে যায় যেমন দুই দিয়ে তুমি দশকে ভাগ করলে পাঁচ দুগুণে দশ এখানে কিন্তু ভাগ শেষ জিরো হয়ে যাচ্ছে তো এটাকেও যদি আমরা এই প্যাটার্নে লিখতে চাই তাহলে আমাদের এইভাবে লিখতে হবে যে ভাগফল ভাগফল হচ্ছে আমাদের কত কিউ এক্স কিউ অফ এক্স হ্যাঁ যোগ এখানে আর অফ এক্স আর অফ এক্সটা হচ্ছে আমাদের ভাগ শেষ হ্যাঁ অর্থাৎ আর অফ এক্স বাই ডি অফ এক্স যেটা ছিল সেটা ছিল আমাদের ভাজক দেখো এর মধ্যেও এই জিনিসটা আছে আসলে ভাগ শেষ জিরো আসলে তখন আর আমরা সমস্ত করি না এটা ভাগফল হয়ে যায় অটোমেটিক কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু এই জিনিসটাই লুকিয়ে আছে আমরা জিরোটা যদি উপরে দিই মিশ্র বা সমস্ত করতে গেলে আর ভাজকটা আমাদের নিচে দিতে হয় হ্যাঁ তো এরকম একটা বিষয় তাহলে টু বাই জিরো বাই টু মানে কিন্তু এটা জিরো হয়ে যাবে তো এটার সাথে কিন্তু গুণ সম্পর্ক না এটার সাথে ফাইভের সাথে যোগ সম্পর্ক তো আমরা যদি এইভাবে লিখি যে ফাইভ প্লাস জিরো বাই টু তাহলে এটা জিরো বাই টু মানে জিরো হয় তাহলে ফাইভ প্লাস জিরো করলে ফাইভই থাকবে তো এই প্যাটার্নটা আমরা এইভাবে দিলে এই ভাগ ফলটা হচ্ছে আমাদের কিউ অফ এক্স প্লাস এই জিরোটা হচ্ছে ভাগ শেষ যেটা আর অফ এক্স বাই এই টুটা হচ্ছে আমাদের ভাজক হ্যাঁ ডি অফ এক্স এটি ছিল এটার বিষয় এবার আমরা নিরানব্বই পৃষ্ঠায় চলে যাই 
এবার আমরা দেখো 99 পৃষ্ঠা চলে আসলাম এখানে যেটা বলা হচ্ছে r অফ x এর মাত্রা তো r অফ x আমাদের ছিল ভাগশেষ হ্যাঁ এর মাত্রা q অফ x এর মাত্রার চেয়ে ছোট তো এখানে মেবি এটা প্রিন্টিং কোনো সমস্যা আছে এটা আসলে p অফ x হবে যেটা p অফ x মানে আমরা যেটা জানি যে আসলে সরি d অফ x যেটা ভাজক বলা হয় d অফ x ওরা যেটা বলেছিল যে ভাগ শেষের মাত্রা হচ্ছে যে ভাগফল কিউ এক্স ছিল ভাগফল ভাগফলের মাত্রার চেয়ে ছোট হয় কিন্তু এটা বিষয় না আসলে ভাজকের মাত্রার চেয়ে ছোট হয় নর্মালি পাটিগণিতীয় ভাগগুলোতেও দেখো এই আমরা দুই দিয়ে যদি সাতকে ভাগ করি তাহলে তিন দুগুণে ছয় অবশিষ্ট থাকে এক এটা হচ্ছে কিউ অফ এক্স তো এটা কিন্তু সবসময় ভাজকের চেয়ে ছোট হয় হ্যাঁ ওই বিজ্ঞানীতীয় নিয়মেও তাই যখন কোনো একটা চলক যদি এরকম ভাগ শেষ থাকে দেখো এখানে এক্সের আমরা আজকেই একটা অঙ্ক করব এই নিচের দিকে এই অঙ্কগুলোতে আমরা গিয়ে দেখব এই জিনিসটা তো এখানে যদি টু এক্স আমাদের হচ্ছে যে ভাগ শেষ থাকে তাহলে এখানে এক্সের মাত্রা দেখো ওয়ান সেক্ষেত্রে এইখানে যে ভাজকটা থাকবে সেটা সব সময় দেখবে যে ভাজকের মাত্রাটাই হচ্ছে যে বড় থাকে ধরো এখানে এক্স কিউব জাতীয় এরকম কিছু হবে হ্যাঁ তো এটাই আমরা এই ভাগে দেখবো এটা পরবর্তীতে আর এখানে বলা হচ্ছে ডি অফ এক্সের মাত্রা অর্থাৎ যেটা ভাজক পি অফ এক্সের চেয়ে বড় যদি হয় অর্থাৎ ডি অফ এক্স বলতে আমরা যেটা জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ভাজক হ্যাঁ ভাজকের মাত্রাটা যদি ভাজ্যের মাত্রার চেয়ে বড় হয় তাহলে কিউ অফ এক্স ইকাল টু জিরো হবে অর্থাৎ ভাগ ফলটা জিরো হবে এটা অনেকটা আসলে এরকম পাটিগণিতীয় যে ভাগগুলো আছে ধরো দুই দিয়ে আমি যদি একশো একুশকে ভাগ করি তাহলে প্রথমে দেখো এখানে ছয় বার যায় ছয় দুগুণে বারো আসলে এখানে তো ধ্রুবপদের মাত্রা হয় না জিরো হয় তারপরে আমরা সংখ্যাগতভাবে যদি দেখি উপর থেকে এখানে এক কাটলে এটা যখনই ছোট হয়ে যায় ভাজকের চেয়ে তাহলে এখানে ভাগ ফলে কিন্তু একটা শূন্য দিতে হয় এটা আসলে সেই জিনিসটাই বুঝিয়েছে যে ডি অফ এক্সটা হ্যাঁ এটা যদি বড় হয় অর্থাৎ ভাজকটা যদি বড় হয় আর ভাজ্যটা যদি ছোট হয় তাহলে ভাগ ফলে একটা শূন্য দিতে হয় তো এরপরে আমরা হচ্ছে আটানব্বই পৃষ্ঠা যে সমীকরণটা পেয়েছিলাম হ্যাঁ সেইখান থেকে আমাদের এখানে একটা কাজ করতে হবে এটা আমাদের ছিল পি অফ এক্স বাই ডি অফ এক্স সমান হচ্ছে ভাগ ফল ইউ অফ এক্স যোগ উপরে যায় হচ্ছে ভাগ শেষ আর অফ এক্স বাই নিচে হচ্ছে ভাজক যেটা আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ করে তোমাদের দেখিয়েছিলাম তো এই সমীকরণ থেকে দেখো উভয় পাশে আমরা যেহেতু এটা সমীকরণ আমরা দুই পাশে একই কাজ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তো আমরা ডি অফ এক্স দিয়ে এই বামপক্ষ এবং ডানপক্ষকে যদি গুণ করি তাহলে এখানে আমরা লিখি যে উভয় পক্ষকে ডি অফ এক্স দিয়ে গুণ করি তো ভগ্নাংশকে গুণ করলে উপরে বসাইতে হয় এখানে যদি আমরা ডি অফ এক্স লিখি তাহলে এটা এটা কাটা যায় তাহলে বাম পাশে থাকবে হচ্ছে পি অফ এক্স এরপরে এইখানে যদি দেখো এখানে যেহেতু দুইটা পদ আলাদা আলাদা আছে তাহলে একেও গুণ করতে হবে ডি অফ এক্স দিয়ে একেও গুণ করতে হবে তো একে ডি অফ এক্স দিয়ে গুণ করলে এটা কাটা যাবে অর্থাৎ আর অফ এক্স থাকবে আর এইখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিউ অফ এক্স ইন্টু হচ্ছে ডি অফ এক্স তো এটা তোমরা আগেও দিতে পারো গণনের সময় আসলে যে কোনো একটা আগে লেখা যায় আর একে যদি আমরা ডি অফ এক্স দিয়ে গুণ করি এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে কাটাকাটি হয়ে আর অফ এক্স তো এটা একটা সমীকরণ হিসেবে নাম দেওয়া হলো তোমরা সেই ফোর ফাইভে যে সূত্র পড়েছিলে ভাজ্য সমান ভাজক গুণন ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ সেই সূত্রটাই কিন্তু এখানে প্রতিস্থাপিত হলো দেখো পি অফ এক্সটা আমাদের ছিল হচ্ছে ভাজ্য হ্যাঁ তো কিউ অফ এক্স ছিল ভাগ ফল আর ডি অফ এক্স ছিল আমাদের ভাজক তো যে কোনো একটা আগে লেখা যায় যাই হোক সূত্রগুলোতে ভাজকটাই আগে লেখা আছে তো ভাজক গুণন ভাগ ফল যোগ আর অফ এক্স ছিল আমাদের ভাগ শেষ তো এই জায়গাটাই আসলে ব্র্যাকেট দিলেও হবে না দিলেও হবে কেননা নর্মালি ব্র্যাকেট না দিলেও আমরা যোগের আগে কিন্তু গুণনের কাজই করব তো এই যে এই সূত্রটা এখান থেকে প্রতিপাদন হলো এবার আমরা একক কাজগুলো দেখব এখানে দুটো একক কাজ দেয়া আছে তো প্রথমে আসো একক কাজ এক এই একক কাজ একে যেটা বলা হয়েছে যে এই রাশিটাকে এই বহুপদীকে এত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে তো আমরা পরের পার্টে কিন্তু এই ভাগ শেষ উপবাদ্যের মাধ্যমে দেখব যে ভাগ না করেও কিন্তু আমরা অঙ্ক দেখেই বলে দিতে পারবো যে ভাগ শেষ কত হবে তো যেহেতু এখন এটা আসেনি আমরা নর্মালি ভাগ করে এই জিনিসটা বের করব 
तो एक्स स्कोर माइनस टू दिए भाग करब एक्स किूब माइनस एक्स स्कोर प्लस टू के तो ये आगे पटे देखिए भाज्य प्रथम पद बुझते समस्या हम राफे तुम्हारा ओपरे ने भाजक प्रथम पद दिए नीचे ने तो ये तुम्हारा काटाटी करते पर राफे अथवा भागे समय जी भित्ति एक ही हमले भित्ती नहीं पावर वियोग करते हैं तेल थ्री माइनस टू कर लेन है और वन पावर आसने देवा है ना सो ये भाग फले बसब एबार्सा दिए एक बार एके गुणन एक बार एके गुण कर बसब तो एक्स स्कोर गुणन एक्स कर लेक्स किूब है और यटार साथ गुण कर ले माइनस टू एक्स तो एक्स जुक्त पद जेहतु एखे नहीं सडे बसब यह माइनस टू एक्स एरपर ये टान दिए हाँ नीचे जो बेहज्य राशि थकल ये चिन्हगुलो परिवर्तन करते हैं प्लस टाके माइनस कर दिल माइनसटा के प्लस कर दिल ये हाथ देवा जाए ना एगो जेहतु ऊपर तो प्लस एक्स किूब माइनस एक्स किूब काटा गलो एखे केटे आनते गले देखो एक्सर बड़ो पावर अनुसार आसते है एखे टू पावर मैं संख्या ना पावरगुलो देखते हैं पहले टू पावर जेहतु बड़ो और तरह सामने माइनस आसेंटे आगे नेब एरपर एर नतून चिन्ह क्यों ये हाँ प्लस टू एक्स और ध्रुवपद व संख्या हैं लास्टे एबारों भाज्य प्रथम पद्ट देखो राफे ये ऊपर लिखब माइनस सह और भाजक जो प्रथम पद छिल हाँ ये नीचे रखब तो तुम्हारा जान ऊपर नीचे जो काटा जाए तो वन है और जेहतु माइनस आखने माइनस वन बार देव एन माइनस वन दिए एक गुण कर ले प्लस माइनस माइनस एक्स स्कोर और ये गुण कर माइनस माइनस प्लस दुयोग के दुई एर नीचे बसल संख्यार नीचे संख्या बसाते हैं तो नेक्स्ट हाँ एख देखो चिन्हगुलो जी परिवर्तन करी माइनस प्लस हो गो ये प्लस माइनस हो गो तो माइनस एक्स स्कोर प्लस एक्स स्कोर काटा गलो और ये प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो गो तो ये एन भागशेष हिसाब से गलो क्यों ये देखो ये एक्सर वन पावर पार्टी गणित हम जमन छोटो जिनिस के हम भाग करते गशमिक दिए करी इन ये करार सूझ नहीं सो ये हमारे भागशेष ते भागशेष चावे तरह भागफल्ट देव भागफल हमारे एक्स माइनस वन और भागशेष हे टू एक्स मेनलि भागशेषाई चावे भागशेष समान टू एक्स तो ये जो बला हमें जो बल्ल भूल आ मे बी आर अफ एक्सर मात्रा हाँ आफ एक्स हे भागशेष एर मात्रा देखो वन हाँ एरा जो किऊ अफ एक्सर मात्रा चे छोट है किऊ अफ एक्स हे भागफल तो एरों मात्रा क्यों वन तोटो क्यों आसले मेनलि अवशिष्ट जेटा जेटा भागशेष हाँ जेटा के अफ एक्स तो एर मात्राटा हे भाजक हाँ अर्थात डी अफ एक्सर मात्रा चे छोटो है जमन एर टू मात्रा और ये वन मात्रा क्यों ना समान मात्रा हम क्यों एक बार दी तो यो एटार विषय एबार एक क्ज दुई नम्बर जब ये देखो एक्स किूब माइनस एक्स प्लस वन ये दिए भाग करते बला टू दि पावर फाइव प्लस फाइव एक्स किूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू ये तो एक ही सिसटेम ये राफे तुम्हारा ये ऊपरे भाज्य प्रथम पद ऊपरे और भाजक प्रथम पदटार नीचे ये जी लिखे नाओ तेल बुझते सुविधा है एक्स टू दि पावर फाइव बस किूब सो भाग समय जेहतु पावर वियोग है एक एक्स नहीं पावर वियोग कर ले फाइव माइनस थ्री कर ले टू अर्थात एक्स स्कोर ये बसाते हैं भाग फले एक्स स्कोर दिए भाजक प्रति पद के गुण कर बसाते हैं सो एटार एट गुण कर ले गुणने समय जेहतु पावर जो है तेल एक्स टू दि पावर फाइव है ये और यटार साथ गुण कर ले प्लस माइनस माइनस और एक्स स्कोर और एक्स गुण कर लेक्स किऊब है क्यों ना ये वन पावर आई और एक जो करते हैं पावरगुलो तेल प्लस माइनस माइनस ये हमारे एक्स किऊब और वन साथ गुण कर लेन साथ जी गुण कर तई है अर्थात प्लस 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 एक्स स्कोर तो एक्स स्कोर जुक्त पद जेहतु नहीं सडे लिखब ओदी के एक्स स्कोर एबारे टान दिए नीचे चिन्हगुलो परिवर्तन कर देव प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस एब प्लस एक्स टू दि पावर फाइव माइनस एक्स टू दि पावर फाइव काटा गलो और ये दोटो जेहतु एक ही चिन्ह एट जो हो जाए जोग चिन्हटाई थक सामने बसाले जोग चिन्ह दीते हैं ना तो पाँच और एक छय अर्थात सिक्स एक्स किूब हाँ तर एखे टू पावर नीते वन पावर लास्ट मैं पर नेब एक्सर बड़ो पावर अनुसारे नीते हैं तो एर चिन्ह क्यों एक् माइनस तेल माइनस एक्स स्कोर तर माइनस सिक्स एक्स तर माइनस टू एबारे प्रसेस हाँ भाज्य प्रथम पद्ट ऊपरे 
बाई भाजक प्रथम पदटा नीचे तेल हम सिक्स एक्स किूब बस किूब एखे एक्स किूब एक्स काटा गले छय थे सो हमें प्लस सिक्स बार दिल तो प्लस सिक्स दिए जो एग्लो के गुण करी हाँ प्रथम सिक्स एक्स किूब यटार साथ गुण कर ले प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स एर नीचे बस यटार साथ गुण कर ले प्लस 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 छय के छय एबारीचे राशिगुल चिन्हगुल परिवर्तन करब प्लस माइनस कर दिल माइनस के प्लस कर दिल प्लस माइनस कर दिल सो प्लस और माइनस काटा गलो एखे माइनस और प्लस काटा गलो हाँ एन ये माइनस एक्स स्कोयर सामने नहींब और ये देखो दुटो जेहतु एक ही चिन्ह एक ही चिन्ह थे जी वो चिन्हटाई बसाते हैं प्लस जो करते हैं अर्थात माइनस एट तो ये इटार भागशेष तेल लिखब जो भाग फल भाग फल हम एक्स स्कोर प्लस सिक्स और भाग शेष हम माइनस एक्स स्कोर माइनस एट तो एखे देखी जो हे भाग शेष जेटा किऊ आर अफ एक्स तरह मात्रा क्योंकि टू तो ये भाग फल मात्रा छो टू मात्रा क्योंकि समान आथच ये कला अफ एक्सर मात्रा किऊ अफ एक्सर मात्रा चे छोट है अर्थात भाग शेषर मात्राटा भाग फल मात्रार चे छोटो तो ये जगहटा आसल डी अफ एक्स है अर्थात भाजक मात्रार चे छोटो जमन एर मात्रा देखो टू और भाजक मात्रा छो थ्री तो यो आजकल पार्टर आलोच्य विषय नेक्स्ट पार्टे खूब एक इम्पोर्टेंट जिस भाग शेष उपाध्य सम्पर्क आलोचना करब आज के पर्यत ही धन्यवाद